আমি কি আর তোর মতো সরকারি চাকরি করি কেন তোদের প্রাইভেট জবে কি মাইনে নেই তা আছে সারা মাস খাটিয়ে কুড়ি হাজার টাকা ধরিয়ে দেবে আর তার মধ্যে তো দশ হাজার টাকা ফ্যাশন মারতেই চলে যায় সুখী তো আছিস তোরাই পাঁচ ঘন্টার বেশি তো স্কুলে থাকতে হয় না তাও পঞ্চাশ হাজারের উপরে মাইনে আর আমাদের পারলে চব্বিশ ঘন্টাও খাটিয়ে নেয় কি হলো এখানে দাঁড়ালে স্যার এই সব থেকে আমাদের প্রোডাক্ট সব থেকে বেশি ডিস্ট্রিবিউট হয় আর ব্র্যান্ড আমার বন্ধু এ মাসে পাঁচ হাজার কোটি টাকা টার্ন ওভার করেছে আর আমি এখন হাজার ক্রস করতে পারিনি মাঝে মাঝে মনে হয় আমি যেন ছেলে নামে কলঙ্ক বাবার ব্যবসাটাকে বাড়াতেই পারলাম না কিন্তু স্যার আপনি যেটা করেছেন সেটাও তো কম কিছু না কি বলছো বিশাল ও পাঁচ হাজার কোটি টাকা টার্ন ওভার করছে আমি তার হাফও নই যাগ্গে যাও গিয়ে কথা বলে দেখো ওদের সাথে ওকে স্যার যাচ্ছি মাসের মধ্যে তো চার পাঁচ দিন করে অসুবিধা বললে হবে না আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা তুই বল তাহলে আমি অন্য ছেলে রাখি কালকে যদি না আসি তাহলে কিন্তু আমি অন্য ছেলে রেখে দেবো ভালো আছেন কি ব্যাপার কার উপরে এত মেজাজ নিচ্ছ আর বলবেন না দাদা আমাদের দোকানে যে ছেলেটা থাকে আজকে আসেনি কালকে অনেক কটা অর্ডার নেওয়া আছে আজকে ডেলিভারি দিতে যেতে হবে এই সব করে তারপর তো বুঝতেই পারছেন কত চাপ এখন দোকানের হুম ছেলেদেরকে বলুন ঠিক সময় ডেলিভারি গুলো দিতে তা না হলে তো অন্য ব্র্যান্ড মার্কেটে আমাদেরকে পিছিয়ে দেবে না না দাদা চিন্তা করতে হবে না সব ছেলেগুলো তো বলে দিয়েছি ঠিক সময়ই আমরা ডেলিভারি দেব হুম ভালো করে সার্ভিস দাও যাই হোক আজকে আর বেশি কথা বলবো না স্যার আছেন আমার সাথে কি বলছেন স্যারের জামা সবে একটু দেখ করতে হবে স্যার স্যার একটু কথা ছিল স্যার আজকে আমার কত সৌভাগ্য আপনি আমার সবে এসছেন স্যার এতদূর এলেন একটু ভিতরে আসবেন না ঠিক আছে আপনি বিশালের সঙ্গে কথা বলে নিন আচ্ছা স্যার সে ঠিক আছে বলছে আপনার দেখা যে কোনোদিন এভাবে পাবো ভাবিনি আসলে আপনি তো আমার আইডিয়াল আপনি যেভাবে কোম্পানিটাকে বাড়িয়ে তুলছেন আমি তো সবসময় ভাবি আমি যদি আপনার মতন হতে পারতাম মাস গেলে আপনি হাজার বারোশো কোটি টাকা টার্ন ওভার করেন ভাবা যায় আমাকে তো স্যার কোনো রকমে মাস গেলে এক থেকে দু লাখ টাকার মধ্যে সন্তুষ্ট থাকতে হয় যাই হোক স্যার আপনি কথা বললেন খুব ভালো লাগলো থ্যাংক ইউ স্যার বুঝলে বিশাল নিজেকে যতটা খারাপ মনে করি ততটা খারাপ আমি নেই অনেক ভালো আছি আমার মনটা আজ অনেক হালকা হয়ে গেল চলো আরে ম্যাডাম কেমন আছেন ভালো আছি সকাল বেলা আসলাম আপনাকে দেখলাম না আরে না না ম্যাম সকালে এই দোকানে ছিলাম না আসলে আমার তো একটা দোকান নয় চার পাঁচটা দোকান সব ম্যানেজ করে চালাতে হয় কিন্তু ছেলেগুলো তো ছিল কি লাগবে আপনার না আসলে আপনি থাকলে আমি ঠিক জিনিস কিনতে ভরসা পাই না একটা মোবাইল কিনবো ও মোবাইল নেবেন তাহলে আইফোন নিয়ে নিন নতুন এসছে ফর্টিন প্রো ম্যাক্স মাত্র এক লাখ সাঁত্রিশ আপনার জন্য আমি স্পেশাল ছাড় দিয়ে দেব আর দাদা কেন লজ্জা দিচ্ছেন আইফোন কেনার টাকা কি আমাদের আছে আরে কি বলছেন ম্যাডাম 
আপনি সরকারি চাকরি করেন আপনি না কিনলে কে কিনবে আইফোন আর সরকারি চাকরি যা মাইনে পায় সংসার চালাতে গিয়েই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে হাতে গোনা কয়েকটা টাকা আপনাদের মধ্যে তার অফরন্ত ইনকাম নেই তার মধ্যে লোন ইএমআই ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার খরচা সব চালাতে হয় আপনাদের আর কি দাদা মাস গেলে দু আড়াই লাখ টাকা এমনি ইনকাম হয়ে যায় আর আমাদের ইনকাম তো জানেন কিন্তু পারা যে কোনো অনুষ্ঠানে সবচেয়ে বেশি যাদা আমাদের কি দিতে হয় পড়াশুনো করার সময় যে লোনটা নিয়েছিলাম সেটা এখনো পর্যন্ত শোধ করতে পারিনি কেন যে তখন সরকারি চাকরির পিছনে ছুটেছিলাম আপনাদের মতো ব্যবসা চিন্তা করলেই ভালো হতো অন্তত স্বাধীনভাবে তো বাঁচতে পারতাম না দাদা আইফোন লাগবে না কুড়ি পঁচিশ হাজার টাকার মতো কোনো ফোন থাকলে দেখান তাহলে তো আমি বেকার মনের মধ্যে অশান্তি পুষে রেখেছি আমি তো অন্যদের থেকে অনেক অনেক গুণ বেশি ভালো আছি হ্যাঁ 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 দেখাচ্ছি তাহলে ম্যাডাম এইটা নিন ওয়ান প্লাস আরে সপ্তমী আরে নেহা ভালো আছি হ্যাঁ কিরে এখানে কি করছিস তোর স্কুল তো এদিকে না আর একটা ফোন কিনতে এসছিলাম তুই কোথায় যাচ্ছিস কোথায় আর যাব এই অটো ধরতে যাচ্ছিলাম অটো একটা স্কুটি ফুটি কিনতে পারছিস না আমি কি আর তোর মতো সরকারি চাকরি করি কেন তোদের প্রাইভেট জবে কি মাইনে নেই তা আছে সারা মাস খাটিয়ে কুড়ি হাজার টাকা ধরিয়ে দেবে আর তার মধ্যে তো দশ হাজার টাকা ফ্যাশন মারতেই চলে যায় সুখী তো আছিস তোরাই পাঁচ ঘন্টার বেশি তো স্কুলে থাকতে হয় না তাও পঞ্চাশ হাজারের উপরে মাইনে আর আমাদের পারলে চব্বিশ ঘন্টাও খাটিয়ে নেয় হুম এটা কিন্তু ঠিক বলেছিস যাই হোক তোর সাথে কথা বলে ভালো লাগলো যাই বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে তাহলে তুমি বেকার আফসোস করি আমি তোদের থেকে অনেক ভালো আছি চম্পাটি 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 চম্পাটে দাদা দেরি হবে নাকি আর দুটো প্যাসেঞ্জার হলেই ছেড়ে দেব ও একটু তাড়াতাড়ি ছাড়লে ভালো হতো আসলে খুব সকালবেলা অফিসে বার হয়েছে তো হ্যাঁ ম্যাডাম লাইফ তো আপনাদের আমরা তো কোনো রকমে বেঁচে আছি অটো নিয়ে বাইরে না বেরোলে খাওয়া জুটবে না আপনাদের আর কি বাড়ি বসে বসে মাইনে পেয়ে যাবেন আর আমাদের ঝড় হোক জল হোক শরীর খারাপ হোক বাইরে বেরোতেই হবে এত খাটনির পর আমাদের হাতে কি থাকে বলুন তো ম্যাডাম চারশো কি পাঁচশো টাকা ওতে কি সংসার চলে তার উপর আছে আবার মালিকের ঝামেলা ইনকাম হোক আর না হোক তাকে ঠিক টাকা গুছিয়ে দিতেই হবে আপনাদের তো এস আই পিএফ সবই থাকে আর আমাদের আপনার হাত জগন্নাথ ছেড়ে দিন ম্যাডাম প্যাসেঞ্জার ডাকি চাম্পাটি 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 চাম্পাটে সত্যি আমি তো কত ভালো আছি তবু আমার কত অভিযোগ আর এরা যারা খেটে খাওয়া মানুষ এরা কত কষ্ট করে বেঁচে আছে আগের মাসে দুদিন কামাই ছিল মনে আছে হ্যাঁ মানে ভুলে গেছিলাম কবে মাস শেষ হচ্ছে সেটা তো ঠিক মনে থাকে আর কামাইটা মনে থাকে না ঠিক আছে তো দাদা আসলে বলবো সামনে সপ্তাহে মাইনে দিয়ে দেবে হ্যাঁ হ্যাঁ ওষুধ নিয়েছি কিন্তু ছেলের দুধটা নেওয়া হয়নি গো আর বলো না মালিককে আজ টাকা দিতে পারিনি তাই নিয়ে ঝামেলা একশো টাকা কম দিয়েছি তাই কত ঝামেলা আমি পরের দিন নিয়ে আসবো একটু রাখো এই নিরুপা মাথা নিচু করে যাচ্ছিস আজ কত তারিখ হলো 
টাকাটা কবে দিবি সামনের মাসে দিয়ে দেব ছোটু দা 10 দিন পরে দিবি বলে 500 টাকাটা নিলি ডের মাস হয়ে গেল এখনো টাকা দেওয়ার সময় হলো না তোর আমি শুধু তোর বোনের ভর্তির জন্য টাকাটা দিয়েছিলাম ওটা আমার বাবার জমানো টাকা না খেটে ইনকাম করা টাকা টাকাটা আমার কালকের মধ্যেই চাই এইভাবে কথা বলছ ছোটু দা তুমি তো জানো আমার অবস্থা চার পাঁচ বাড়িতে কাজ করলে তবে আমি মাসে তিন হাজার টাকা পাই মার শরীর খারাপ ডাক্তার কচ্ছা জোগাড় করতে পারছি না ঘর ভাড়াও দু মাসের বাকি পড়ে গেছে আজ যদি আমার বাবা বেঁচে থাকতো আমাদের কোনোদিন এই অবস্থা হতো না কিন্তু এসব কথা তোমায় বলে কি লাভ ছোট্টু দা তুমি রাগ করো না সামনের মাসে মাইনে পেলেই তোমাকে টাকা দিয়ে দেব বেকার দোষ দেই নিজেকে সারাক্ষণ নেই নেই করি এদের থেকে তো অন্তত আমি অনেক ভালো আছি দাদা পাউরুটি কত বড় পাউরুটি ডাস্টবিনের ভিতরে ছিল আমি ঠিক দেখতে পেয়েছি আজকে ভাগ্যটা খুব ভালো আমরা কত বড় পাউরুটি পেয়েছি আমি তো এদের থেকে অন্তত ভালো আছি অন্তত আমাকে তো আর ডাস্টবিন থেকে খাবার তুলে খেতে হয় না আমার মনে এতদিন যা কষ্ট ছিল আজ সব দূর হয়ে গেল মনটা আজ খুব হালকা লাগছে